Quando andiamo a scaricare un file da internet oppure riceviamo un uh, file Excel access o anche di Word che è esterno dalla nostra azienda, succede quello che vedete qua sopra. Quindi su Excel compare un messaggino giallo in cui ci viene chiesto visualizzazione protetta e dobbiamo fare clic su abilita modifica, però così facendo non risolviamo totalmente il problema. Invece su Access vengono bloccate l'esecuzione delle macro, quindi se avete delle maschere si blocca tutto il funzionamento del programma. Ipotizziamo che avete acquistato un prodotto, andate dal tecnico esterno, vi fa le modifiche, vi rimanda il file, voi andate ad installarle e l'Access non funziona più. Ora capiamo come risolvere questo problema, sia avendo il file sul nostro PC fisico, oppure avendo il file su un server dedicato, perché in quel caso la procedura è differente. Allora, passiamo qua giù. Vedete, qui io ho la cartella sul mio file eh, system, quindi sul mio disco C, e ho questi due file qua che ho aperto qua su. Su Excel come possiamo fare per risolvere il problema? Noi potremmo andare, a, come dicevo, a fare abilità contenuto. Difatti, se noi facciamo abilità contenuto, funziona tutto regolarmente. Ma cosa succede? Quando io vado a chiuderlo e lo riapro, apparentemente sembra che ancora tutto funzioni. Ma poi che cosa succede se io cambio il nome al mio file? Se vengo qua, vedete, io adesso l'ho copiato, lo riapro, ricomparirà il messaggio, vedete che è comparso, perché in realtà non sono andato a sbloccare il file. Quindi come faccio a sbloccare questa cosa? Su Excel eh, c'è una cosa interessante, noi potremmo andare nel menu file, andiamo giù sul menu opzioni, poi andiamo su centro protezione, impostazioni centro protezione e qui abbiamo visualizzazione protetta. Se noi andiamo qui e disattiviamo questo flag, quando un file eh, presenta un rischio per la sicurezza, noi evitiamo che quella barra che c'è qua su, adesso diamo ok, ok, compaia. Quindi se io adesso chiudo, anche senza salvare, io ho disattivato di default sul mio Excel per il mio utente questa opzione. Quindi se noi adesso andiamo ad aprire il file, la barra non comparirà più e il file funzionerà. Questo non è una cosa molto buona da fare secondo me perché innanzitutto lo fate solo sul vostro utente. Se poi arriva un vostro collega e apre lo stesso file, il problema a lui si presenterà ancora perché comunque il file è ancora sotto rischio, non è stato analizzato, non è stato confermato da noi manualmente che è un file sicuro perché abbiamo solo cambiato una proprietà di Excel. Quindi la soluzione 1 potrebbe essere questa. La soluzione 2 qual è? E andiamo, allora adesso riattiviamo l'opzione così vedete che poi compare il messaggino, quindi andiamo su file, se poi avete cambiato idea, entrate, torniamo su centro protezione, impostazione centro protezione, visualizzazione protetta, adesso lo riabilito, quindi se io adesso chiudo il file e lo riapro, mi comparirà ancora la barretta gialla che c'è su sopra, adesso lo apro ancora così lo vedete bene. Quindi eccola qua. Per andare a uh, dire, ok, questo file è sicuro e questo vale anche per access come soluzione e funziona solo se il file è presente sul vostro computer. Questa è una soluzione solo per questa tipologia di eh, posizione del file. Basterà fare clic destro sul file, andiamo giù su proprietà del file e qui quando noi scarichiamo un file o lo riceviamo dalla posta compare questa cosa nuova qua sotto. Quindi sicurezza, il file proviene da un altro computer e quindi lui ci chiede è sicuro questo file? Sei sicuro che è, che è un file attendibile? Per me sì, è attendibile, quindi faccio semplicemente flag su annulla blocco. Nel momento in cui faccio annulla blocco e faccio applica, vedete che sparisce, io l'ho confermato. Da questo momento in poi questo file risulterà eh, abilitato, non sarà più un file sotto rischio, anche se è arrivato dall'esterno. Quindi se vado ad aprirlo, andrò a risolvere il problema in modo definitivo, senza neanche andare a cambiare l'opzione di Excel. Quindi queste sono le due soluzioni per eh, Excel. Lo stesso vale per Access. In questo caso vedete che c'è la riga rossa. Se noi clicchiamo qui per Access c'è una funzionalità in più. Se andiamo qui ci porta nel browser e qui vediamo la eh, soluzione che Microsoft ci dice di seguire per andare a risolvere il problema. Infatti vedete che anche lui dice eh, file flag su sblocco. Però a parte questo noi possiamo appunto andare a chiuderlo e anche per access possiamo andare a fare proprietà e annulla blocco. Se io adesso faccio annulla blocco e confermo e poi lo riapro, anche per access siamo andati a risolvere il problema. Vedete che adesso tutto funziona regolarmente. Ma se io questi file non ce li ho sul mio computer, quindi mi arrivano dall'esterno, ma ce li ho su una share di rete, su una virtual machine di rete, quindi non sul vostro computer, quindi dovete accedere a un'altra cosa, ad esempio anche a un NAS. Cosa succede? Vedete, io ho annullato il blocco, no? Quindi l'ho fatto da qui. Però se poi vado a spostare il file, e io questo l'ho già fatto, adesso andiamo ad esempio sul mio NAS, e vi faccio vedere che cosa succede, perché quando vado qui e vado nel NAS, 
io qui l'ho messo su nuova cartella, vedete che qui c'ho sempre i eh, due file. Quindi se io vado ad aprire questi file, vedete che mi si presenterà il problema, c'è cioè il problema. Però se io vado a fare il clic destro e faccio proprietà, la nulla blocco non c'è in questo caso, perché non, il file non è presente nel nostro computer, è presente su un altro computer, su un NAS, su un server, su una share di rete. Quindi come faccio ad andare a, a risolvere questo problema? Noi dobbiamo andare a rendere sicura la fonte esterna, quindi questo percorso, vedete che io sono in questo IP, quindi mi sto collegando a questo computer che in realtà per me è un NAS, quindi ho un dispositivo esterno al mio computer dove sto immagazzinando i dati. Quindi io devo rendere sicura questa fonte qua. Allora a questo punto, quando io ho reso sicura questa fonte, tutti i file che sono sotto a quella radice verranno ri, eh, considerati sicuri, perché io dico quando entro in questa fonte, tutti i file, anche se li ricevo dall'esterno, devono essere considerati sicuri. Come faccio ad impostare questa opzione al mio computer, perché questa è un'opzione che si abilita sul proprio computer, bisogna andare sul pannello di controllo, quindi andiamo sulla lente in, in alto, facciamo control, scriviamo control, qui compare il pannello di controllo, quando appare il pannello di controllo cerchiamo opzioni internet, quindi quando clicchiamo su opzioni internet si apre questa seconda finestra, le proprietà. Qui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sulla scheda sicurezza, e qui dobbiamo andare su siti attendibili, su questa voce qua. Quando clicchiamo qua, si attiva il pulsante che c'è qua sotto, siti. Perfetto, qui noi dobbiamo andare a dirgli, guarda che questa radice è sicura, quindi che cosa facciamo? Veniamo qua, ci prendiamo il nostro IP, oppure se non avete un IP ma avete un nome di macchina, quindi c'è l'alias col nome, potete prendere anche il nome. Io consiglio di utilizzare l'IP che è una cosa un po' più eh, sicura, che funziona meglio, però anche con l'alias funziona bene. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere questa cosa qua. Dobbiamo andare qua su e fare file, due punti, slash slash verso destra, ok, quindi non quello verso sinistra, ma verso destra, e mettiamo l'IP. Perfetto, se io ora do aggiungi, mi darà errore, perché mi dici guarda che deve essere HTTPS, nessun problema. In questo caso qui, basterà andare qua sotto, vedete che c'è scritto richiedi verifica server HTTPS, perché questo sarebbe per rendere attendibili i siti internet, ma possiamo farlo anche per i dischi locali, quindi togliamo questo flag qua sotto e facciamo aggiungi. Ecco che il eh, percorso del mio NAS di casa è stato inserito sui siti attendibili. Perfetto, se io ora faccio chiudi e faccio ok e vado ad aprire il file Excel, vedremo che funzionerà senza quel blocco fastidioso perché ho reso attendibile il mio NAS, quindi qualsiasi file vado a buttarci dentro funzionerà. Lo stesso vale per Access, anche questo aveva lo stesso problema, però se vado ad aprirlo vedete che il problema non c'è, proprio perché ho reso attendibile la radice di dove sto posizionando i miei file che arrivano dall'esterno. Ok, direi che per questa lezione è tutto, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, invece se vorrete sostenermi a uh, mantenere e a portare avanti il canale con tutto quello che sto facendo, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che c'è qua sotto, compare un video che vi spiega tutti i servizi che offro a chi uh, mi uh, sostiene. Invece se vorrete sostenermi in altro modo potreste acquistare un gadget del canale, trovate tutti i gadget sotto ai video con lo slogan bi for you Business Intelligence per voi, oppure potreste andare in descrizione quando dovete acquistare qualcosa su Amazon, trovate tutti i link alla mia attrezzatura, ma anche se non volete acquistare un prodotto della mia attrezzatura, passate per i miei link e poi fate l'acquisto che volete fare, perché così Amazon mi riconoscerà qualcosa, a voi ovviamente non costa eh, nulla. E direi che è veramente tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!